Арвисон <coughs> 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 За ер нь түүхэндээ байгааг олон сургууль цэцэрлэг ашигладанд орлоо шүү. 78 78 цэцэрлэг 48 сургууль 1 жил ашигладанд орно гэдэг бол маш өндөр ховь. А энэ сургууль цэцэрлэгүүд ингэж ашигладанд орсноор одоо нөгөө олон төмний дунд маш их хилэм дагуулдаг 3 хэлжийн сургууль нөгөө цэцэрлэг түүхтүүд та хамрагдаж чадахгүй байна. Суглаагаар хамрагдаж ийн гэдэг ийм юмнууд бол харьцан гуйн жил бас багсаж байна. За 2020 онд бас энэ үргэлжлэл нь энэ сургууль цэцэрлэг шинээр баригдах асуудал бас нэлээд олон тоогоор орчин. Тэгэхээр үндсэндээ Монгол улсын засгийн газрын 2020 он хүртэлх өрөнг төлөвлөлт хэрэгжсэн 3 хэлжийн сургуулгүй болно. За хөөхт бол нэг цэцэрлэг тамруулах боломжийг үрдүүлэх гэсэн зорилт бол үндсэндээ 20 оны өрөнг оруулалт ажиллаар бол шийдэгдэж байна гэж дүгэнж байгаа. За дээр нь бас онцлогтой юм гэвэл манай сургуульд цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн үдийн хаал цэцэрлэгийн хүүхдийн хаал дотор байрны хаалны мөнгийг сүүлийн 6 7 жил нэмэгдээгүй байсан 20 оны 1 сарын 1-ээс одоо ингээд 50 хуваар нэмэгдэж байгаа үнэн. Энийг дагуулаад нөгөө хүүхдийн хаалны чанар үдийн цайны чанар гэж маш их хилэм дагуулдаг юмнууд бас гайгүй болчих байх. Салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын ажлын гүйцэтгэл бол нэлээд гайгүй харчлаа. Орн орн нутагт ялангуяа нэлээд сайн гүйцэтгэлтэй гарсан. Гүйцэтгэл гэдэг маань одоо барилга байшин барих энэ ажлууд нь нэлээд сайн хийгдчихлаа гэсэн үг л дээ. А 2020 онд мөн нэлээд өндөр төсөв өндөр хөрөнгө оруулалт тавигдсан баг. Одоо бид нар бол энэ ажлууд руу орж байна. Ямар ч байсан төлөвс сайн төлөвлөөд ингээд ажиллахд бол болдгийн байна гэдгийг бол харж байна. Ер нь гурван хэлээр хичээлэхгүй гэдэг. Тэгээд ер нь бол ерөнхий боловсрол сургалтын 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 сурц хорчны стандарт гэдэг юм бид нэг байх хэвээр гэл бид ярьдаг шүү дээ. Тэр энэ ажил маяг хэдийд одоо мөр дуусах вэ? Мэдээж яриад бол хүн амын одоо өсөлтөө шигсэн тэр тооцоолж байгаа хэвээр тийм ээ. Өөрөөр л юм бол бид ирээдүгээ мөн эрсдлээ хэрхэн тооцоолж энэ ажлыг төлөвлөсөн бэ? Гоо ийм байна. Одоо зөвхөн энэ жил ихэд ерөнхий боловс сургалтын сургалтын сургачдын тоо 19-ээс 20 оны хичээлийн жилд 50 мянган гар нэмэгдлээ. Өмнөх жилээс. За цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо 15 мянган гар нэмэгдлээ. Энэ өсөлтийн прогноз 24-25 он хүртэл үргэлжлэхээр байна. Жилд 40-аас 50 мянган хүүхэд ерөнхий боловс сургалтын сургалт нэмэгдэж байна. Одоо энэ жилд 645 мянган хүүхэд дунд сургалт сурж байгаа. 275 мянган хүүхэд цэцэрлэгт байгаа хгүй юу? Аа 2025 он гэхэд 840 мянган хүүхэд ерөнхий боловс сургалтын сургалт сурах гэж. Тэгэхээр энэ нэг талаараа бол Монголын үрс маш олон болж ийн тийм ээ маш сайхан байна. Аа нөгөө талаараа тэр хэрээр хөрөнгө оруулалтыг энэ салбарт нэмэгдүүлэхээс өөр арга байна хгүй. Одоо энэ жил ингээд 48 сургууль 78 цэцэрлэг ашигладанд орлоо гэдэг. Манай салбарын орнтой гэхэд 1800 гар нэмэгдэж байна. Ахаад энэ жил болгон орж байгаа 40 50 мянган хүүхдүүдийн хэмжээний сургууль цэцэрлэгийг барина гэвэл жил тусам манай салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхээс өөр аргагүй байгаа. А тэгтээ одоо бид нар нийслэлд ямар гаргалгаа гаргах хөдөө орн нутаг бол гайгүй. Нийслэлд нөгөө сургууль цэцэрлэг барих гэхээр газар нь олддоггүй тийм ээ хамгийн их ачаалалтай байгаа хүн амын өсөлт төвлөрөл хамгийн их байгаа нийслэлд тэр одоо шийдлүүдийг гаргаж ирэх шаардлагатай байна гэдэг энэ 19 онд бид нар төрөөслөх гэдэг юмыг анх удаагаа засгийн газрын тогтоолоор сургууль цэцэрлэгийн байрыг төрөөсөж болно гэдэг юм оруулсан а тэгэхээр одоо харин 
овсгоотой шүүхэтэй бас бизнес сэтгэлгээд бизнесменүүд байвал сургууль зэрлэгүүд бариад төрөөсөж болж байна. Эсвэл одоо өөрсдийнхөө ашиглахгүй байгаа сургууль зэрлэг ажиллуулчих болохоор юм байр савыг төрөөсөж болохоор байна. Ер нь бол ингээд нэг тийм нэлээд олон тэрбум төгрөг гаргаад нэг сургууль ингээд бариад ингэжсэн дээр байна уу? Эсвэл ингээд жил жилдэн төрөөслөөд яв бол төсөв дээр ачаал бол баг байна уу гэдгийг бас бид нар эдийн засгийн судалгаа тооцоол юм хийж байна. Ингээд жил ирэх тусам ямар ч байсан энэ хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхээс өөр аргагүй байгаа. Ягаад энэ төсөв данхаагаад байна. Одоо бид одоо ингээд нөгөө намууд чинь ингээд хоорондоо ирэх барьж явах үеийнхаа тооцоолыг дараагийн нам ирэх барьж явах тэгдэг шүү. Бидний үед улсын төсөв тэдлэв байсан. Одоо тэд болчиход байна гэж. Тэгэхээр энэ өөрөө эрүүл мэнд боловсруулалтын салбартын үсэн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг дагсан хөрөнгө оруулалт төсвийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байгаа та дийлэнг нь холбоотой юм. Тэгэхээр энийг энийг бас ялгаж салгаж ойлгохгүй зүгээр л нэг үр ашиггүй зард л нэмээд идэх юм шиг бас ойлгоод байж болохгүй. Би таныг бас сайд болтой зэрэгсэн асуучсан юм байна. Бидний стандарт гэдэг нэг юм хэрэгтэй байна. Чи энэ одоо 6 настай хүүхдүүд сургуульд орнгоотой хэмжээнээс итэрсэн томцсон хүү рэд байна. Энэ бол нөгөө хүүхдийн өсөлт. Та ч гэсэн ярьдаг шүү дээ. Тэмээ бид ирээдүг гарахын тулд хүүхдийнхаа өсөлт хөөчлөлт эрүүл мэндэд дэлгэр тайх анхаарах хэвээр үдийн хоол хөтөлбөр ч гэсэн тэр хэмжээгээр одоо хойл батлагдсан баг. Тэгэхээр нөгөө л сууж байгаа парт ширээ үүрж байгаа цөөх эргээл нөгөө орчноосаа шалтгаалаад өнөөдөр нэг танханд 60 идэг хөтгөжлөн гэдэг бол энэ бол стандартаас хэдийнээ давсан юм тоо. Эргээл нөгөө хүүхд маань эрүүл байх уу тийм ээ асуул яригдсан шүү дээ. Та яг энэ стандарта шинжил бат тогтоож чадав. Хэрэгхий бол усрлын сургууль зэсрэлгийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх стандарт норм норматив юмнуудыг боловсруулын юм дангаараа баталдаг гэж зөвлөд байгаа. Дээр нь одоо мэрэгжлийн байгууллагууд стандартын байгууллагатай хамтарч баталдаг юмнууд байгаа. А юмнуудыг шинжилгээд явж байна. Ингээд төрөвчээсэн шинжилгээд явж байгаа. Одоо манай ерөнхий бол усрлын сургуулийн стандарт дээр стандартын шаардлага анхгүй байгаа нэг асуудал бол энэ олон жил болсон хуучирч муутсан мэрэгжлийн хандлагаас дүнгэл тавцсан сургууль зэрлэгүүд нэлээх байна. 30 жил, 40 жил, бүр 50 60 жилийн нас жилтэй сургууль зэрлэгүүдээ солж шинчэж дуусаг байгаа. Тэгэхээр энэ ажлууд энэ бол хамгийн түрүүний тулгамдсан стандартын шаардлага анхгүй байгаа асуудал. А дараагийн асуудал бол одоо энэ ялангуяа энэ Улаанбаатар хотод байгаа сургууль зэрлэгүүд дээр ачаал хит өндөр байгаатай холбоотой нөгөө орчны стандарт нэг хүүхдэд ногддог ногддог тал зай талбай норм норматив дээр нь тэр юуны нэг хүүхдэд ногдож байгаа нөгөө багш багш ажилтан албан хаагчдын орон тооны асуудал гэд энэ юмнууд бол бас шийдлээ өгүүлэгэл байж байна стандартууд нь гарцсан а яг мөрдөгдүүлэг ихээр үнэхээр одоо нөхцөл байдал төсөв санах үү нөгөө байр савны боломж өрөө ингээд жоо хөмгтөж чадна. Тэгэхээр энийг бол мэдээж улс орны эдийн засаг сайжраад төсөв хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх хэрэгээр энэ бол шийдэгдэж явна. Харьцсан гоо нэг хэдэн жилийн өмнөхөө бодоход одоо бас цэцэрлэг сургуулиудын стандартыг мөрдүүлэх тал дээр бол нэлээд тус шаардлага өндөр хүссэн. За төрийн болон төрийн бас байгууллагуудын хяналт сайн болсон. Нэг зүйлийг хэлэхэд одоо өдөр тутам Монгол улсын улсад өдөр дутан боловсруулын үйл ажиллагаанд 1 сая 100 мянган хүүхэд залуучууд хамрагдаж байна. Өдөр дутан. А тэрэн дээр 90 гаруй мянган акш ажилтан албан акш ажиллаж байна. Энэ том салбар өдөр дутмын үйл ажиллагаа тэр эрүүл мэнд одоо тэр хүүхдийн одоо аюулгүй орчин тийм ээ хүүхдийн эрхийн зөрчил энэ энэ болгон бол харьцангуй бас манай яг боловсруулын салбар дотор бол гайгүй болчиход байгаа. Тэгэхэд одоо яаж энэ хүүхдийн эрхийн зөрчил нөгөө стандартын шаардлага анхгүй бас болоод гэдэг ингэж гардаг байсан юм бол багцсан. Тэгсэн нөгөө талда одоо хүүхдүүд хаана эрхийн зөрчигч энэ хүүхэд хамгаалалын асуудал хаана байна гэхээр эцэг их асра хамгаалагчийн хараа хяналт нь дот. Гэр ахуй орчинд доо. Эсвэл нөгөө олон нийтийн газар тий. Зам тээврийн ослоос гэсвэлээ олон нийтийн газар хүүхдийн эрх зөрчигдөх хүүхэд хүчрхийлэлд өртгийн асуудлууд яваад байна шүү А яг сургууль сургалтын байгууллагын орчинд бол харьцангуй бас нэгэн өөдрөг болчиход байгаа. Улам сайжруулах шаардлага байгаа мэдээж. Одоо Улаанбаатар хотод нэг ангид 40-аас 50 хүүхэд сурж байгаа нь бол нийтлэг. Нийтлэг. Тэгээд зарим сургуулиуд дээр бол 60 хүртэл хүүхдүүд сурж байна. За ер нь бол стандарт бол 30 орчмол байх хэв ч. Ангид тэгээ сурж байгаа нь бол өөрөө бас хэцүү байгаа юм л да. Тэгээ энийг бол засаа сайжруулахын төлөө л ажиллаж байна. Бас хоёр хоногийн өмч хэлөө. Боловсруулын салбарт реформ хийх хэв ч. Тэгээ төрийн бас байгууллага байгуулагддаг гэдэг мэдээлсэн. За гэтэ бид бас тэр дундаас харж яхад 
боловсролын яамны баримтлаж байгаа болгоод тэр дүн байна. Гэхдээ энд шаардлага байгаа гээд олон нийт одоо тийм дугаар чиглэж байгаа нь бид энийг одоо яарвчлах төргөдөх шаардлагатай байна л гэж харж байна. Нөгөө талаар ингээ харах юм бол бид Монголынхаа ирээдүйд харах юм бол миний зүр хувьд би хүүхдүүдээ тийм ээ зөвхөн болгоё л гэсэн юм бодолтой байдаг. Бид чаддгүй маг миний хүүхдүүд чаддаг тийм тийм ээ зөв хүүхдүүд байгаас гэж бодтол. Тэгэхээр таны яг энэ боловсролын салбарт барьж байгаа бодлого та ч гэсэн бас ярьж хэлсэн боловсролын салбарт реформ хийнэ. Би яг л асууж ирсэн тийм ээ олон реформ дунд чинь хүүхдүүд хохироод байнаа сайта гэд асууж ирсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн 19 онд бид нар хөтлөврийн сайж руулт хийсэн. Ерөнхий боловсролын сургууль нөгөө цөм хөтлөвөр гэж яриад байдаг. 5 жил хэрэгдсэн Арунайма оны сүүлэр мониторинг хийсэн хөтлөврийн хэрэгжил хангалтгүй гэж харсан байна л. Тэр бол хөндлөнгийн байгууллагууд хийдэг мониторинг. Тэгээ ингээд багш нартаа уулзаад ингээд явхаар сургуулиудаар явхаар маш их ачаалалтай болчлоо. Багш нар ачаалаа дийлэхгүй байна. Кичээ сургалтын үйл ажиллагаанаас гадна маш олон ажлуудад ажиллагдаж байгаа татан оролцогч юм. Дээр нь энэ одоо болсон болоогүй баахан бичиг цааснууд бид нараас нэгч юм. За нөгөө баахан уралдаан тэмцэн зохион байгуул гэж үүрэг өгч юм. А нөгөө талаар нөгөө багангийн хүүхдүүд 6 настаа орж байгаа хүүхдүүд чинь хичээлээ дийлэх юм боллоо гэд. Дагаад нөгөө эцэг эхчүүд нэстрээс чидэг. Ирээд гэрийн даалгавартаа ингээд арлуулж ийн. Ингээд судлаад үзэхээр үнэхээр нөгөө сургалтын хөтөлбөрийн дагуу ингээд явхаар маш их зүйлийг ингээд нэг ангид тэр нэг жилийн хичээлийн жилийн хугацаанд чихээд ингээд багтаах гад ингээд шахцсан. Тэгэхээр энэ дээр бол зайлшгүй ингээд нэг тохируулгануд хийх хэрэгтэй байна. Сайжруулалт хийх хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн сайжруулалт хийх ажлыг орон даяар бас хилцүүлгүүд үрнүүлээд багш нарыг ажиллуулаад ингээд хийсэн. Одоо сая хичээлийн жилийг хэлснээс хойш би нэг 10-аад аймагт ажиллаа. Одоо очсон аймаг болгон дээр бол ярьж байна багш нар. За ер нь бол багангийн багш нарын ачаалал бол буурсан. 30 орчим хуваар буурсан. За хүүхдүүдийн нөгөө ягаад ачаалал их байгаад байдаг хөр нөгөө хөтөлбөр нь айгүй шах уу? Тэгээд бас давхцсан юм юмнууд яваад байдаг. Тэр нь хичээлийнхаа цагт багтдаггүй. Тэгэнгүүт нөгөө гэрийн даалгавар төгчдөг. Ганцхан багаан гүш ер нь дунд ахлах ангилж ирсэн. Тэгэхээр энэ нь одоо яг яг хичээлийнхаа цаг цагтаа багтдаг болчлоо. Дээр нь багш нарт өөр илүү дутуу гадан дутны засаг захиргааны баахан үүрэг даалгавар өгдөг асуудлууд байхгүй болчихоор багш нар яг хичээлдэл анхаардаг. Хичээлийн 40 минут багш ийм идэл бүр тэр дундуур бүр захирлж орж хичээлийн дундуур анхаар сарнуулах ёсгүй гэд тушаа шийдвэр гарцсан. Ингээр нэг нэг талаараа багш нарын ачаалал юм болчлоо. Ерөөсөл хичээлдээ анхаар нөгөө талаараа нөгөө хүүхдүүд гэрийн даалгавар нь багсаад хичээлийнхаа яг танхимынхаа цагт заалах юм а заалгаад ингээ явчихоор гэрийн даалгавар гэд маш их тийм цаг зав зарцуулдаг юм нэг айгүй болчих чинь. Тэгэхээр үндсэндээ бол хүүхдүүдийн ачаалалтаага багсаж чинь энийг дагаад нөгөө гэр бүл дотор үүсдэг эцэг эхчүүдийн нэстрээс бүхэмдэл бас багсаж чинь гэд. Тэгэхээр энэ саяны энэ манай салбар дээр хийгдсэн боловсролын салбар хийгдсэн хөтөлбөрийн шинж сайж руулалт бол бас харьцангуй цагаа олсон бас боломжийн сайж руулалт болчлоо гэж үзэж байгаа. Энд дээр нэг зүйлийг хэлэхэд а сайд гарч ирэхээрээ л хөтөлбөр барьж явдаг, өөрчлөлдөг гэдэг юм байдаг. Тийм олон хөтөлбөр бас өөрчлөлсөн юм байхгүй. Өнгөрсөн одоо ирээд оноос хойш нэг багш төвтэй, шавт төвтэй гэл тийм ээ Кембриджийн гэж явж байгаа л сүүлд нь бас цөм хөтөлбөр гээд 13 оноос хэрэгжүүлж ихсэн хөтөлбөр байгаа. Сая бие болон хөтөлбөрийг шинчлээгүү сайж руулалт тохируулах хийсэн а энийг бол ер нь апдейт хийгээд ингээ явж явах зүйтэй гэдэг ийм юм байгаа. Сая тэр боловсролын салбарта одоо тийм шинчлэл хийх хэрэгтэй гэдэг юм юу төрийн бус байгууллага бас манай нийгмийн бас нэлээд идэвхтэй залуучууд юм хийж хийж ийнлээ манай яамнаас төлөөлөл оролцсон тэр манай боловсролын салбарт хийж хэрэгжүүлэх нөгөө мастер төлөвлөгөөнд тусгагдсан биднэрийн бас ойрын жилүүдэд хийгдэх үндсэн чиглэл төлөвлөлтүүдэд тусгагдсан зүйлсүүд байна лээ бид нөгөө материал юмнуудыг нь харсан. А мэдээж олон нийтийн зүгээс юм реформ хийх хийх уриалаад ингээ явж байгаа нь зөв. А яаж хийх үү? А яг үнэхээр яг тэр оншоо зөв тавьж гээ нөгөө юу гэдэг нь гэдэг дээр л бид нар асуудал ярих гэдэг. Манайх манай монголчуудын зүгээр ерөнхий нийтлэг нэг зүйл анзаарагдаад байгаа дутагдал гэх юм уу нэг жаахан шүүмжлэлт юм байгаа. Өөрийнхөө юм голдог. Манай боловсролын салбар ингээд болохоо байцсан, бүтгээ байц, ерөөсөө нэмэргүй гэд. Одоо би сая 2 3 улсуудад Америк төрөлтөлтөр монголчуудын төлөөллүүдтэй уулзлаа. 
монголчуудын холбоо гэдэг бас Америкт олон жил ажилласан хүмүүстэй уулзлаа. Үнэхээр Монголоос 12 дугаар анги төгсөөд ирж байгаа өвхөд бол энд 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 ирж байгаа бусад орнуудаас ирж байгаа өвхтүүдээс илүү гар нь өөхөөс дутахгүй өвхтүүд ирдэг. Үнэхээр академик суур боловсрал бол сайн эзэмшсэн байдаг юм аа гэж ярьж байна. А одоо ингээд энэ тэнд ингээд явхаар ингээд тэнд байгаа оюутнуудтай голд уулздаг. За дүү нэр ямар хуваа нээж ийн ийм уу дажгүй бид нар ингээд ирээл сурч энэ дажгүй байгаа ийм ийм амжилт гаргаа ингээд явж ийн энэ яг л монголын боловсролын бүтээгт хүнэд штэ а тэгэхээр бид нар ямар үнээр дэлхийн хэмжээний боловсрол өгөх гэж зүтгэж байгаа билээ а тийм зүтгэж байгаа зүтгэл ямар хэмжээнд байгаа вэ гэдэг асуу мэдээж боловсролын салбарын салбарт байгаа сургуулиудын гэдэг юм уу чанарын асуудал бол байгаа одоо хөдөө орн нутагт зарим суманд ба багш нарын дутагдлаас болоод боловсролыг бас чанартай олгож чадахгүй байгаа асуудал би а ерөнхий хавтгаагаараа манай боловсролын монголын боловсрол бол тийм муу биш одоо энэ зүү өмнө дацын орнууд одоо энэ хөвжиж байгаа орнуудын боловсролын өмнөд тогтолцоо хөтөлбөр өмнөдийг нь бид нар сайн хөтөлбөрийн шинжилгээ өгөн зөндөө судалж үзлээ. Тэгээ хүүхдүүдээ бас манайхаа өөрснөө бодож үзэх хэрэгт 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүд ямар болж байна. За тэгээ ихтэй сургууль төгсөөд мэрэгчлэл дээр ажил ажил аваад гарч байна. Тэгэд боловсролын чанар дээр бол ярих юм бол би мэдээч ингээ ажлын байрны шууд гарч ирээд шууд одоо ажиллах боломжтой болж ийн үг үе юу одоо дээд сургууль төгсөж байгаа ажлын байрнд ирж байгаа хүмүүсүүд бол хангалтгүй байх гэдэг ажил олгогчнараас бол шүмжил ирж байгаа энийг бол би хүлээн зөвшөөрж байна дээд боловсролын чанар дээр бол анхаарах хэвстэй а харин ерөнхий боловсрол буюу ерөнхий суур боловсролыг бол бид нар бас бас яг одоо ийм өртгөөр бол бас боломжийн өгч юм бол гэж үзэх гээд ямар мөнгө зарцуулж байгаа вэ гэдгийг бид нар бодох хэвстэй байхгүй юу тэр мэдээл дундаас тийм зүйл ахаалгач гэсэн мэдээллийг нууцсан байна өөрөө хэлэх юм бол боловсролын чанар тав хөрхгүй хэмжээнд байна хөрхгүй хувьтай байна гэдэг ийм мэдээл үүсэн л да тий чанарыг юу яг ямар төвшин төрснийг зөө гэж үзэх гээд байгаа юм бэ гэдэг нь тодорхойгүй байгаа яг одоо тэрэн дээр би тэр юунуудын үзсэн бас зарим юунуудын сонссон ийм байж ийц зөө болох юм гэсэн нэг айл улсын хар жишээ болгож байгаа жишээл гэдэг тийм энэ улс болгон өөр өөрийн боловсролын систем тогтолцоотой а улс болгон өөр өөрсдийн юу та арах заах арахчлал хөтөлбөрүүдтэй а тэгж ийтл өнөөдөр төрүүч дэлхийн хэмжээний том компани Google Facebook гэд диплом диплом шаардлага гуугаар ажил авдаг болсон зүгээр 12 дугаар анги төгсөөд шууд ажилд ордог боломжтой болсон баггүй тийм боломжтой болсон. А тэгэхээр боловсролын одоо тэр үнэлгээ гэдэг юм ийм тэр олон улс бид нар бол мэдрийн барьж байгаа юм бол олон улсын тэр пиза байдаг юм уу тэр яг олон улсын үнэлгээний тийм системүүд байдаг. Тэрэнд нь нэгдэж ороод тэр системээр нь үнэлгдээд олон улсад ранкл болдог тийм юм байна. Тэгэхээр пиза бол бид нар бол нэлээж явж байгаа. Тэгээд тэр нүгээрээ үнэлэхэд бид манай боловсролын юм бол үнэлгээ харьцангуй одоо бүр өндөр бол биш байгаа. А тэгтээ бүр гологдохоор бол биш байгаа байхгүй юу. А би бол энэ энүүгээрээ юу хийлээд байгаа энэ салбарыг удирдаж байгаа гэдгээрээ би энэ салбараа өмөөрөөд юм уу те хаацаалаад юм уу сайн сайхан байгаа гэж ярих гээд байгаа асуудал биш. А бид нар өөрсөндөө байгаа юм аа бити голж байгаас л гэж яриад байгаа. А өнөөдөр Монголын анагаах ухаан одоо манай эмч нар гицүү байна анагаах юм гицүү байна л гэдэг тэгэхэд манай эмч нар ямар техник тоног төхөөрөмж орчин нөхцөлд дэлхийн хэмжээний хагалгаа юмнуудыг хийж ийн тийм ээ дэлхийн хэмжээний судалгаануудыг хийгээд ингээд амжилт гаргаа явж ийн дэлхийн том газруудад өргөдөд ажиллаж ийн штэ манай энэ хав эмч нэг нь манад байгаа манай энэ анагаах төгссөн л манай анагаахын бүтээгт хүнүүд штэ манай энэ нэгдсэн эмлэгүүдэд ажиллаж байгаа л эмч нар байхгүй юу тэд нар тэр дэлхийн том эмлэгүүдээ сураагүй том Харвард Оксфорд сураагүй штэ а тэгэхээр бид нар бол нэгдүгээрт монгол хүнийхээ энэ потенциалд итгэх хэрэгтэй хоёр дугаарт монголынхаа боловсролыг бас хитэрхий бас нэг болохоо байцсан гэж бас яриад байгаа нь бол учир тутагдалтай а яг тэрийг ярьж одоо энэ реформыг ихлүүлнэ гэж ярьж байгаа хүмүүс өөрснөө гадаа дотоод зөндөө яваад үзсэн сурцсан хүмүүс байна лээ юу гэн харахад заримын таних хүмүүс байна лээ тэд нар өөрснөө мэдж байгаа а бид нар боловсролоо мэдээж дээшээ харж ингэж өрсөлдөх юм аа ярих хэвстэй. Одоо Харвард, Америкийн дээр одоо Английн, Баруун Европын том сургуулиудын ран юута жиш жишиж тэрнтэй харьцуул бид нар болохгүй байна, муу байна гэж ярих нь бол зөв. А тэгтээ 
ерөнхий нийтлэг дэлхийн боловсруулын чиг хандлага дэлхийн одоо ерөнхий боловсруулын сургуулиудын төвшний хандлагыг харах юм бол манайх бол тийм муутаа бол орохгүй а чанараа бол бид нар сайжруулах хэвчтэй би сэ тэнтэ ярьчаад найтал гэж дуучлаарай за гэхдээ бас асуух гол болохгүй тийм ээ ханэ том гайгүй юу тийм сая энэ нөгөө хүүхдүүдийн сургачтай амралтыг 7 хоногоор сунгах шийдвэр гаргасан засгийн газар дээр бас нэлээд ярьсан сунгах нь зөв буруу юу гэд Тэгэд үнэхээр бас 4-ос 9 насны хүүхдүүдийн дунд том уу гэх байх нэгэд эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл судалгаа явнууд яриад тэгээд сургуулиудыг сая нэг 7 хоног хугацаагийн сунгалаа. А ер нь цаашдаа яах ч та юм гэхээр бид нар сая энэ жил 19-ос 20 оны хэвтэр нэг энэ жилээс эхлүүлээ гэж байгаад бас ахиад судалгаануудыг их хэрэгтэй байна гэд тойшлуулцсан. Гичээлийн 3 үйл ярилтай болно гэдэг нэг юу асуудал ярихдсэн. Ерөөсөө ингээд юу вэ? 100 амарж байгаа дэрсүү хүүхдүүдийг ингээд нэг сар 2 сар гичээлэнгүүд 7 хоног амарж байгаа нь буруу байна гэж хэцэгчүүдээс олон нийтийн зүгээс бас тэгээд 11 сар нөгөө нэгдүгээр үйл ярилтын амарлаа 7 хоног амардаг шүү дээ. Тэгэхээр амарж байгаа дэрсүү хүүхдүүдийг ихний үйл ярилтанд үлхүү гичээлүүлж байгаад 12 сарын дундаас амраагаад нэг ер нь бол өвлийн хийд ит хүүтний үеэр нэг сард бүтэн амар хачмаар юм байна гэдэг юм яригдчих хэсэн. А одоо энэ хүүхдүүдийн гичээл сургуулийн амралт болонгууд энэ Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний төвчрэл мөгчрэл эрс багс чинь ингээл хүмүүс яриад байна шүү. Тэгэхээр энэ би өөрөө нөгөө агаарын бохирдол буруу л хүнсний хороон дээр бас байнга хороон дээр ажиллаж ирсэн болохоор яг энэ юмнууд судалгаанууд бид нар дээр байсан л да. Тэгээх энэ жил бол харьцангуй агаарын бохирдол гайгүй байна. Тэгээд энэ том уу томогийн дэгдэлт бол өөр их үү сүртэй вирусын гаралтай байна. Энэ агаарын бохирдлоос бол болоогүй гэдэг юм мэрэгжлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд ярьж ийн л. Тэгээд яг уу зүгээр энэ одоо бол харьцангуй жоохон бууралттай байна гэсэн 20-оосоо гичээл орно. Хэрвээ шаардлага гараад ингээд ахаа сунхаар бол 3 дугаар үйлдэлийнх нь өөр 2 7 оны амралтаас тэрнээс нь хасаж танаад ингэж амрах шаардлага гарах бах. Уг нь бол би бол тэр 2 7 оныхаа амралтыг 3 дугаар үйлдэлд амраасаа гэж бодож байгаа. Хавар хүүхдүүд ядардаг. Бас хавар биеийн сул архлаа сулрц үед ханаа том уу бас дэгддэг тэр үеэр бас нэг 2 7 оны амарчаасаа гэж бодож байгаа. Энэ жил энэ хичээлийн жилийн бүтцийг э 9 сарын 1-ээс өмнө бүгдийг батлаад ингээ хуваарын гаргаад тодорхой болгоод батлцсан. Тэгэхээр тэрнийх хадаагүй ингээ явчихвол бид нарт бас хавар эсвэлийн ерөнхий шалгалт гэх хүүхдүүдийн нэг конкурсны ажил эхэлсэн байдаг. Гичээл дуусдаггүй нэг өнгөрсөн жил нэг ийм л юм болсон л доо. Тэгэхээр энийг бол эртхэн аав ээжүүд бас амралт мамралтаа зөвцөлөөд хүүхдийнхаа амралтыг мэдчихэх юм зүйтэй гэдэг үднээс ингэсэн. Одоо бол харьцангуй бас гайгүй хаа энэ жил ханиа том уу юмнууд тий. Заавэрла өнөөдөр юм зочин чинь боловсрал соёл шинэ хаан спортын сайд Яндан Перлен Батрэлэн боловсрал соёл тэгэхээр хоёр дугаар цагт хойло соёлын салбар аяри анхаарлаг үзэж байгаа үзэгтэй авахдаа баярлаа Энэ хүлэрэл сар шинийн худалдаа Samsung брендийн 43 инчийн Smart TV. 1 сая 499994-оос 1 сая 199994 боллоо. Хямдүний баталгаа Nomin Electronics. Энэ хүлэрэл сар шинийн өрөм шуудалт худалдаа Beko брендийн 350 литртэй хөргөгч 1 сая 699994-оос 9 сая 999994 боллоо. Хямдүний баталгаа Nomin Electronics. Бидний хамт удаг тавхан да баярла. За миний өнөөдрийн зочин боловсрал соёл шинж хан спортын сайд Яндан Перлен Баатар байлаг. За таас энэ жил 2020 онд соёлын салбар томоохон хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдэг юм мэдгэлээ хийсэн. За тэр чутгаар бас томоохон театрууд маань. За тэр дундаа театр гэхээс илүү тэгээд бид Улаанбаатар хотын төв соёлын дурсгалт одоо байгууламжууд гэж хэлж болох байх тийм ээ. Хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ гэсэн. За гэхдээ 2019 онд байгалийн төв юм гүйсэн мэн. Булгагцаа, нурсаа Энд одоо яг тийм ээ байгалийн төв хүмүүсээ гэвэл таа нарх юм Чингис хааны музей байгуулагдна гэж байгаа тийм ээ эргээд тэр төлөвлөлт нь яах хэвээр юм хамгийн гол нь олон нийтийн анхаарал тавьж байгаа юм уу нөгөө төсөв зарцуулалт нь бид хяна тавьж байна уу гэдэг зүйл ярьж байгаа тийм ээ хоёлаа байгалийн төв хүмүүсээ гэсгэлээ 19 оны 100 засгийн газар дээр шийдвэр гарсан ер нь бол энэ байгалийн төв хүмүүсээ ин байрн дээр Чингис хааны музей байгуулъя ер нь бол монголчууд одоо бүгдэрэл сүүлийн 30 жил Чингис хаан л гэл Монгол хүн болгон цаашид илдэл ингээл яриад бахархал үндэсний бахархал мянганы хүн гэл ингээл явлаа шүү дээ. 
яг үндсэндээ Монгол улсад ирээд ирж байгаа гадна дотнос юулж байна. Чингис хаан гэдгээр юу байна гэдэг юм гэхээр Чингис хаан нэртэй талбай байна. Төрийн ордны уртал нэг том гүшөө байна. За цонжин болдог гэд нэг том ортой гүшөө байна. Өөр одоо бид нэр яг Чингис хааны хаа одоо гавиа дурсгалыг мөнгөчүүлэх гэдэг юм уу гадна дотныхонд үзүүлчихэр юм бол хомос байгаа дэн л да. Тэгэхээр үндсэндээ бол нэг Монголын төр гэж байгаа юм чинь тусгаар тогтсон нэг улс байна да. Их хааны хаа нэг мөцэг байгуул ийгээд альч улсад тэр яг түүхэн хүний хаа гол хүний хаа мөцэ дурсгалын газрууд зогслоброуд байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тийм агуулгаар шийдвэр гарсан. За багдлын түүхийн мөцэг бол томоохон зай талбаатай хүмүүс бас нэг амарч гэр бүлээрээ очиод хөөхч ухад та байгалийн түүхийн талаарх мэдлэг мэдээлэл олгочдог бас нэг салхинд гарчдаг айтайхан уу жуухан газар байлгаа гэдэг их тэнгэрийн аманд байгалийн түүхийн мөцэг байри тэнд нэг 7.1 эдэн га газар байгаа ховийн хөвшилт өмнөх засгийн газар үед төгцөн байсан тэрийг буцааж засгийн газрын шийдвэрээр буцааж төрийн засгийн хамгаалтын газарт нөхсөн одоо шүүхийн маргаантай явж байгаа тэнд нэг юм байшин барин гэдэг ингээ каркас босгоод орхицсан байсан тэрэн дээрээ шүүхийн маргаантай явж байгаа тэнд дээр барин байгалийн түгэн мөцөг шийдвэр гарцсан а тэгэхээр тэр том одоо тэр бол нэлийн том 40 40 мянган метр квадраттай мөцөг босгох юм тэгэхээр одоо энд байгаа энэ мөцөний хаймнуудыг тийшээ шилжүүлэн за энд дээр бол юугаа барина чингисаны мөцөгөө барина гэж шийдвэр гараад А харамсалтай нь бас энийг буруу зүрүү ойлгосон, ян зүрээр ус төржүүлсэн, мушхан гоогулсан. За нөгөө л нэг бас нэг уламжлалт шүүмжлэлт сэтгэлгээгээр хандах гэсэн нэг юм юмнууд нэлээ явуулж чагсаал цуглаан суулт тэмцэл нэлээ өрнөх шиг болно лээ. Байгалийн дүүгийн мөцөний хуучин барилга нь 56 оны 56 оны барилга архитектурын зураг төлөвлөлттэй. Малба хөдөө аж ахуйн техникомын зөриулалттай ийм барилгал та одоо яг энэ тэд адилхан өдрлгийн акт юм байр байна хөдөө аж ахуйн санхүү эдийн засгийн коллежийн байр байна манай багшийн их сургуулийн дэрэгдэх багшийн сургуулийн байр байна яг адилхан тийм 4-5 сургуулийн барилгууд байгаа хгүй юу яг тэрний дагуу хөдөө аж ахуйн малба хөдөө аж ахуйн техникомын гэж одоо анхныхан зураг төсөв би бас хөвлийнхэн төрөл үзүүлж ирсэн зөрүүлэл тар ийсэн тэр үлгүрүүл байсан талбай заал нь болохоор физкультурны заал гэдэг үр зургэн дээр орсууд хийсэн юм юутай төлөвлөлтөө юм л. Тэгээд яг газар хөдлөлтийн нөгөө стандарт мөрдөгдөөгүй байсан үеийн ян зүрийн бэхлэгээ мэхлэгээ багхгүй зүгээр өрөх бүтээцээр хийцэн энэ таац юмнууд модон ийм барилга 60 гаруй жил болсон юм байна шин. Тэг үнэхээр баг баг өөрөө нурчихар хэмжээнд очсон. Тэгээд 13 онд Соёл спорт аялжуулчлалын сайдын тушаал гараад би тушаалын үзүүлж ирсэн да энэ байгалийн түүхийн мөцэг буулгахтай холбогдуулан мөцэг үйл ажиллагааг зогсоолоо. Тэгээ энэ мөцэг буулгахтай холбогдуулан одоо дурсгалуудыг ийш тийш нь ингэж шилжүүлээ баяр гэдэг ингээ бүр тэр буулгахтай холбогдуулан гэд бүр үг үсгтэй тийм тушаал байна. Төрийн нарийн бичгийн дараагийнх нь бас тушаал юу байгаа? Соёл спорт аялжуулчлалын сайдын Оюнгэр сайдын тушаал байгаа. Дээр нь Алтан гэрлгээ төрийн нарийн бичгийн дарганд байх та. Балданс гэдэг компанаар энэ байгалийн түүхийн мөцөг буулгаж шинээр барих зураг төсвийг ингэж хийлгэнэ гэд тушаал нь байчих. Тэгээ ийм ийм шийдвэрүүд гараад сүүлийн 5 6 жил хаалттай ингээд байсан барилга. Аа бас хөвлийнхэн би бас мэдээлэл илүүгий гэж бас бүр дагуулж оруулж үзүүлж ирсэн. Тэгээ энэ дээр нэлээ хил хилам хэрүүл тэмцэл болох шиг болоо засгийн газар монголын төр засаг шийдвэрээ гаргацсан музейгээ барин гэд шийдцэн төсвийн суулгацсан харин энэ дээр бол монгол улсын ерөнхий сайд бол 19 онд ард нийтийн соён гигэрүүлэх аян өрнүүл ер нь бол энэ сүүлийн 20 30 жил уул уурхай мөнгө төгрөг гэл ингээл эдийн засаг хүнд байна гэл ингэж явсаар байгаад энэ ард иргэдээ соён гигэрүүлэх ажил орхигдсан байна соёл урлагийн салбарын хөрөн горуулалт орхигдсан байна ер нь нөгөө соёл урлагийнхныг ер нь тоохгүй ингээд орхигдуулчихжээ тэгэхээр энэ нэг ийм тал руугаа нэг жаах ажил яа гэд нэлийн бас итгэх санаачлал гаргаад ингээд ажил харин тэрний ерөнхий сайдын бас нэлийн тийм хүчин чармалтар манай соёл урлагийн салбарын өнгөрсөн жил бол нэлээ тийм сэргэлтийн жил болчлоо гэж дүгэнч бас ярьцгааж байна лээ энэ дээр байгалийн түүхийн мөцөө за чингис хааны мөцөө үндэсний урлагийн их театруудын бүтээн байгуулалт ажлыг эхлүүлээгээд нэлээ олон тэргүүн төгрөг тавилаа түүхэндээ байгаагүй л мөнгөнүүд а дээр нь энэ дуур драм номын сонгуудыг засварлаа гэдэг мөнгөнүүдийг тавьж байна
Тэгээд ийм бүтээн байгуултай ажлуудыг я зайлшгүй өрнүүлэх шаардлагатай байна гэдэг үднээс нь шийдвэрүүд гараа юм чинь. Зүгээр чухам а энэ ажлуудыг одоо бас явуулчих үе за ингээд нэг юм босгоод ирэх үе энэ засгийн газар бас нэг утаа мутаага багсгачлаа. За ер нь бол нэг жаах ард олны дунд бас энэ засгийн газрын нэр хүнд гайгүй байна. Юм нууд хийгээд байна гэд. Би бол одоо өөрөө улс төрч хүний хувьд ингэж энийг эсэргүүцэж ингэж би нэг талаараа үзэж байгаа. Нөгөө одоо улс төрийн сөрөг хүчнүүдийн зүгээс одоо жишээлэхэд энэ нь одоо бас дург үзэж юм хийлэхгүй гэж ингэж шантаж тавьж ин гэж. А нөгөө талаараа нэг харамсаж байгаа зүйл бол яг манай энэ соёл урлагийн салбарт ажиллаж байгаа олон жилийн соёл урлагийн салбараас энэ соёл урлагийн салбарын тогоон дотороос хоолоо олж идсэн идэж байгаа тэр хүмүүс хүртэл энэ энэ дээр бас ганцхан байгалийн төхөө мөзий биш л дээ. Маш олон энэ соёл урлагийн салбарт хийгдэж байгаа ажлуудын талаар буруу зөрүү мэдээлэлтэй юм уу эсвэл албаар юм уу мөшгөн гуулж эсэргүүцэж тийм сонин сонин юмнууд чиргэж мэдэгдэж ингэсэн тул харамсаж байгаа. Одоо ч бас нэрсээр цохол зуулаад байгаа. Тэгэхээр энэ энэ дээр хэрвээ одоо цааш цааштай энэ соёл урлагийн салбарын бүтээн байгуултай ажлууд дээр яг энэ салбар дотор нь ажиллаж ирсэн энэ нэр хүндтэй олны таньл ийм хүмүүсээс ийм зүйлүүд гаргаад байвал би ч гэсэн бас салбарын сайдын хувьд энэ соёл урлагийнхаа салбарын ажлыг явуулахын тулд тэр хүмүүсийг нэр усаар нь гаргаж зарлаж салбарынхаанд нь танилцуулж болно шүү дээ тийм юм хийж болно би юу дээр ахлах юм бол одоо нэг мэдээл байсан да тэр одоо ямар зорилт гарч ирсэн мэдээл юм бэ 450 сая төгрөөр буулах болсон чинь 45 сая төгрөөр байгалийн төхөө буулах ч гэж яагаад тэгэхээр энэ мэтээр төсөөл хамгийн гол нь үргэлжлэн да тийм ээ тэр хин нэгний халаас руу ороод байгаа юм шиг үздэ та энэ дэр юу нэг хэл тавьж ядчих нь үнэхээр тэр оюун гэрэл сайдын үед тэр буулгах тийм ээ төсөм шийдсэн байсан шийдвэр нь бол гарцсан байсан нөгөө мөнгө нь байхгүй зүгээр буулгах шийдвэр нь гараа нөгөө зург төсөв хийх ажил нь гарцсан тийм хоёр тушаал байж байгаа а байгалийн нөгөө одоо ямар ч эрүүл ухаанаар болсон тэр том хэмжээний одоо барилгыг буулгаад зөөгөөд тэр чинь дандаа шүн тэвэрлэлт нь явж байгаа хитэн зуун машин барилгын шороо овоолох зөөх ийм ажлууд явуун тэр яаж ч бодсон тийм 40 хитэн сая төгрөөр тийм байхгүй л да зүгээр би тийм мэдээлэл одоо өөрөөсчлөн сонсож байна. А тэр бүх юмнууд нь нохоо үйл дүрмийн хандаг уу тийм дэр мэндэр нь зарлагдаа шалгараад явсан баг. Тэр бол асуудалгүй. А дээр нь энэний зург төсвийг нь одоо шинчлэг сайжруулах ажлууд хийгдээд хувь чинь нэг 7 давхраар хийсэн байсан юм. Чингисийн Чингис хааны мөзийнх тэрийг ер нь бол арай жаахан талбай нарай багтахаар байна 9 давхар болго юм гэж ягаад газар доорх давхартаага ингээд 10 давхар я газар дээр 9 давхартаа маш сайхан тийм зогсолоор босч байгаа шүү дээ. Ер нь бол нэг мөзийн мөзэй банк хоёр бол нэг тийм олон нийтэд харагдах байдал нь тийм нэг одоо архитекторууд л өөрснөө тэгж ярьж байлаа нэлээн тийм тийм дүлий нэлээн тийм сүр бараатай хүнд массивны нэг тийм байдаг альч улс юм үзэнүүд тэр дагуу хийж байгаа тэр дотороо чингис хааны мөзөө бол тийм төрт ёсны гэдэг агуулга хадгалагдаж байгаа учраас гэж инлээ тэгээд нэнийг бид нар хуучин хийгдсэн улсын төсвөр хийгдсэн байсан зурган дээр нь шинчлэл хийж үргэлжлүүлж хийсэн юм гүйцэтгэх чинь тодорхой юм уу гүй одоо ингээд засгийн газраар энэ 2020 оны худалд авах ажиллагааны эрх шилжүүлэх тогтоол гарна хуультай а тэгээд эрх шилжүүлэх тогтоол гарсны дараа а нөгөө ажлын хэсгүүд нь байгуулагдаад үнэлгээний хорооны байгуулгад явна. Бидний тооцож байгаагаар одоо энэ 2020 оны 2 сар тендер худалдаа авах ажиллагаа юмнууд яваа 3 сар мар гэдэг ингээд нэг айл шалгаруул тэгээд барилгын ажлыг энэ хавар ажил газар гисэн гүйд эхлүүлээд ер нь энэ жил нийт дийлинг төсөн тавигдсан байгаа. Тэгэхээр энэ жил удаа ер нь бол өгнөлөө босгоод ирэх 2021 оны ардын хөсгөлийн 100 жилийн гэхэд нэг сайхан төрт ёсны том үзэйтэй Чингис хааныхаа нэрээр Аугусын сайхан том үзэйтэй болсон байна гэж ингэж төлөвлөж байгаа. Одоо том охин цаатрууд дээр бас нураахгүй гэр хоёр төрлийн бомд төрний хөрөнгө оруулалт тэгээд одоо хүчтэл хийгээд цаатрууд маань энэ хэвээр үйл ажиллагаа явуулна гэж ойлгож байгаа тийм ээ. Энэ ажил яг хэдийнээс эхлэх юм бол. Энэ ажил энэ ажил 20 оноос 20 онд одоо ингээд би өчигдөр өчигдөр юу театрынхаа тага уулзаж хоёр театр номын сангийн хантаага бүр газар дээр нь хамт олонтой нь уулзаад тодорхой үүрэг чиглэл өгсөн. Маш ойрын хугацаанд энэ зураг төсөв юмнууд барилгын засварынхаа зураг төсвийн санал юмнуудаа ирүүл. 
дээр нь бас тэгнэг тоногдох хөрөмж ойл шинжилгээ нөгөө үзэгчдийн судлаа шинжилгээ энтэргэл маш олон сандууд ярьж илээ. Тэр бүх сандууд аяруулээ яамд тэгээд тодорхой юмнуудын тэр эрхийн шилжүүлч чи тэр театрууд өөрсдөө тэр мөнгөөрөө тэр шаардлагатай юмнууд аяа тэр барилгын засвар юмнуудын мэрэгчлийн байгууллагуудаар төгнөлт зург юмнуудын хийлгий. Ингээ ямар ч байсан 20 онд аян гурван объект шинжлэгдэн засвар сайжруулалтын хамгийн жоохол юм миний санаа зовоож байгаа юм бол тэр бэхлэгэ хүчтгэл гэдэг юм ийг бол хийх шаардлагатай байгаа. Ер нь бол тийм орт нас байхгүй ди. Одоо тэгэл одоо олон нийтийн зүгээс ингээд шөмжлөлт өрнүүлээд ингээд бас соёл урлагийн салбар дотор ажиллаж байгаа хүмүүс хүртэл ингээд олон нийт руу хандаж ингээд эсэргүүцэл мэдгэдэл хийгээд байгаа болохоор би чинь салбарынх нь хүмүүс ингээд байгаа болохоор л тэгээд байгаа юм л да бас энийг түгэл одоо засаг сайжруулах тал руу нь явуул ийда гэдэг юм тал руу явж байна. Эрсдэл бол байгаа. Эрсдэл байгаа. Одоо энэ дөөрийн театр хэд артлыг нь ханаа босоогоороо нефт цуурцсан байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо суурнаас нь гэсүүлээ гажилт өгсөн одоо энэ төв номын сан өчигдөр тэр юуны дараамынх нь бол тэг жинд суурнда гажиг өгсөн нөгөө иргэдэг юм жил болгон ингээ тохируулд газар хэсэх хөлтөх болгонд тэр нь хөтөлчөөд байдаг юм байна. Иргэдэг театрынхаа юу тайлсныхаа тэр доотлын хөрднүүд нь тохируулах хийдэг гэж хэл. Гэдэг нь өөрөө аюултай байхгүй юу. Манайх нэг юм нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Тавь жараад оны үед баригдсан Улаанбаатар хотын төвийн барилгууд газар хөдлөлтийн стандарт гэдэг юм Монгол улсад байгаагүй үед баригдсан. Тийм болохоор нөгөө газар хөдлөлтийн эсрэг бэхэлгээнүүд 70 доноос хойш хийдэг болсон юм байна энэ барилгуудад. Тийм бэхэлгээ байхгүй. Зүгээр өрөх бүтээцээр хийцсэн. За өрөх бүтээцээр хийсэн бүтээгт хүн нь зүгээр нөгөө шавар цемент тоосох холиод зуурцсан тоосгоод байгаа э мана энэ эсэргүүцэд яриад байгаа нөхдүүдийн яриад байгаа энэ европын энэ нөхдүүд одоо хэдэн зуун жилээр ингээ бариад ингээ сайжруулаад засаал яваад байна гэж нэгдүгээр европын цаг уур бол монголын шиг биш зөөлөн дулаан уур амьсгалтай играцийн хэлбэлзэл маш багт хоёр дугаарт тэнд байгалийн чулуугаа барьж байгаа маш зузаан зузаан одоо хамтаа тэр явж очиц үзсэн уусууд хардаг баг дандаа цэвэр чулуугаар барьж байгаа шүү дээ тэр чинь. Тэгэхээр тэр чинь байгалийн чулуу тийм зөөлөн дулаан уур амьсгалд хэдэн зуун хэдэн мянган жилч болно шүү дээ. Тэрийг засаг сайжруулаад яваад байх боломжтой. А манай энэ барилгуудын бүтээц бол шавар цемент холио зурцсан байна. Энэ чинь удаан жилдээ нөгөө барьцлах чадвар нь сулардаг юм байна. Тэгээд муудтаг ийм юм байгаа. Тэгэхээр энийг бол бас ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй гэдэг л яа. Номын сагийн шинэ ажил барьж юу болоод тэгэд үнсийн урлагийн театрын нөгөө зураг төсөлч юу яала? Тэгэхээр номын сан шин барилга 6 сард орно гэж бид нар шахж байгаа. Одоо ер нь хийдэг битүүрж ийн доторлын засвар ажил руу одоо ингээд 2 сарын сүүлээр ороод эхлэнэ. Төлөвлөгөөнийх нь дагуу бид нар шахж байгаа. А өнгөрсөн хавар нөгөө ер нь сайд номын сан дээр очиж ажилласан шүү дээ. Нэлээд олон төр дулааны шугам сүлжээний гэл Америк хэлчин сайд яамны газар та холбоотой гэл ажлууд нь зохицсон саатсан бүх асуудлууд шийдэгдсэн. Одоо ингээд энэ жил сайхан шин номын сантай болно. А тэгэх юм бол энэ хуучин төв номын сангаасаа орчин үеийн номын сангийнхаа фонд хэсгийг тийшин шилжүүлж хийгч. А бид нар энэ хуучин төв номын санд дээр юу байлгах вэ? Эртний ховор нандин ном судруудаа байлгаад дээр нь номын ном ховор ном судруудын гоё мүзи тэр зарим хэсэгт нь байгуулж чи ингээ нэг тийм сайхан сургалт эрдэм шинжилгээний төв болгоод ингээ цаашаа явахд боломжтой гэж үзэж байгаа. За хэдэн жилийн дараа би бол энийг бор дахин дахин хэлж байна. Хэдэн жилийн дараа энэ гурван барилгыг бол зайшгүй буулгаж шинээр барихаас өөр аргагүй болно гэдгийг л буюугаар одоо нөгөө хойч үедээ зэгчин гэдэг шиг энэ ажлыг хариуцж цаашид авч явах хусуудад бас энэ бол яг толгойны өвчин болж орж ирье шүү. А тэр үед харин энийг засаж сайжруулах шинжлэх ажлыг эсэргүүцэж ийсэн уусууд бол бас ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол тийм чулуун барилга биш шүү. Одоо бол энэ нэг төр зурын л арга хэмжээ авч байгаа шүү гэдгийг л хэлээ. Зүгээр тийм бүр шинжлэх ухаан мундаг хөгжөөд тэр ингээд нөгөө барьцлах чадвараа алдаад байгаа юм ийг буцаагаад бүр ингээд нэвчүүлээд гэдэг юм ингээд цавуулагч чанарын сайжруулаад тэгээ баг одоо яад гин нэн буулгахгүйгаар ингээд бүр мөнгөний юм шиг тийм болгох тийм боломж моломж гарч ирэхийг үгүйсэхгүй одоо энэ инновац техник технологи хөгжиж явах тийм болов сайн л байна тийм үндэсний урлаг их театр үндэсний урлагийн их театр маань газрын асуудлыг нь одоо Улаанбаатар хот 
хөөцөлдөж байна. Газар бид нар бол нэлээд том зай талбаатай газар шаарддаж байгаа. Дор хайж нэг 4 5 га газар орчны тогчлолттой тэр чинь театрын орчин гэдэг бол маш сайхан орчин байх хэвээр. Тэгээ тийм газрын асуудлыг нэг сард багтааж бид нар чийдэж өгнө гэж Улаанбаатар хотын удирдлагууд бол намалсан. Тэгээ тэр шийдэгчэн бол бас энэ жил 20 онд эхлэхээр байх. Төсөв байгаа л уу? Төсвийнх нь асуудлыг энэ жил ямар ч байсан эхлүүлэхээр төсөв тавьдсан. Нийтдээ 150 хэдэн тэрбум төгрөгийн төсөв төртөхтэй. Үнэхээр тэгж барихаас өөр арга байхгүй. Казахстан сая ерөнхий сайд айлчлахад яг манай театр урлагийн хаяус ерөнхий сайдд бас тэр театра үзүүлсэн байлаа. Казахстаны төв оперын театр 300 сая доллар орсгосон байна. 300 сая доллар гэдэг маань бол одоо 1.1 одоо хэдэн тэрбум юм бэ тийм ээ баг нэг их найд шахуу л төгрөгний юм байна л та. Тэгэхээр тэрний дэргэд манайх нэг 150 орчим тэрбум төгрөгөөр дэлхийн хэмжээний гэх нь хайшаа юм ямар ч байсан орчин үеийн шаардлага хангасан театр барих тийм л зорилт тавьж байгаа юм шиг. Би өөрөө театр төссөн хүүхд бол ош ирэв. Бид энэ театрын урлагаар хүүхдүүдээ хөнгөжлөх. Би дахиад л нөгөө дэрээдүйг хөнгөжлөх хоёр гэж тийм ээ. Энэ боломжийг бид нар яагаад хийч чаддгүй юм болооч боддог. Хүүхдтэй театр маань өнөөдөр нөгөө л гурван театр чинь нийлсэн нэг болно байж байгаа. Хүүхэд залуучуудын театр маань өнөөдөр байхгүй. Театрын урлагаар хүмүүжсэн хүнд ядаж жүжиг үздэг хүүхэд маань зөв хүн болдог. Хүнээ хүндэлдэг тийм ээ. Хүнтэй арьц сурдаг алигаар ярьдаг шүү дээ. Гэтэл энэ бодлого өнөөдөр бидэнд байдаггүй. Би танд уугц болгонд л асуугаад байгаа шүү Одоо ин барууны орнуудад за орсод явж явах та хүртэл би харж ирсэн нэлээд хэдэн жилийн өмнө Москвагийн улаан талбай дээр байдаг орсын түүхийн мүзейд ангангаар нэг хөөхтүүдээ дагуулсан түүхийн багш нар яваад газрын зураг дээр яриад түүхийн кичээл ороо явж явахыг харж ирсэн энэ тэнд явж явахд мүзейнүүдэд түүхийн кичээлүүд орж явахыг харж ирсэн тэгэхээр энэ их түүхийн боловсрал а их орон ч үзүүл хүмүүжил гэдэг юмыг олгох нэг том баа сур бол музейнүүд юм байна. А тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол бас боломжтой. Одоо энэ яг музейнүүд одоо ингэ жигдрээд үйл ажиллагаанууд нь шин музейнүүдтэй болоод үйл ажиллагаа жигдрээд эхлэх юм бол энэ боломжууд бүрдэнэ. Сая засгийн газар шийдвэр гаргасан. Одоо энэ төрийн түүхийн музейгээд засгийн газрын урдаас ороод ингэж ядаг шүү дээ. Энийг олон нийтэд нээлттэй болгож байгаа. А дээр нь одоо энэ төрийн орд нар угаа ингээд урдлаас ороод ингээд ядаг болгож энэ оюун өрдөн сайд санаачлаа тарин их зөв шийдвэр гаргасан. А тэгэхээр одоо ингээд нэг баахан харуул хамгаалт болоод хойтлоосоо ингээд ядаг мадаг бол өөр болж байгаа юм байна л. Тэгэхээр энэ шиг музейнүүдийг хүүхдүүдэд ерөнхий боловсруулалтын сургуулиудад нээлттэй болго гэдэг юм яваад өнгөрсөн жил манайх музей хөдлөрүүд гэдэг нэг 2 3 удаа хэлээ шүү дээ. Музейн 7 хоног гэдэг нь үн үн төл үргэ үздэг боллоо гэдэг. Тэгэнгүүт хүмүүс шаваад оочирлоод нэг юм юм болоод байна шүү дээ. Хэрэгтэй байгаа. Гэхдээ нэгдүгээрт хэрэгтэй. А хоёр дугаарт ерөөсөө музей чинь нэг 5000 төгрөгөл байдаг байхгүй юу. За тэр яг орлого морлого нь одоо яг музей орлого өөрсөндөө зарцуулдаг болохгүй байна. Тэр музей орж байгаа тэр хүмүүс нэг аав ээжүүд нэг 2 3 хүүхдүүдээ дагуулаад музей очиод үзээд байх хэвээр заавал ингээ нэг уриалга гаргаад ингээр очих биш. Эцэг ихчүүд хүүхдтэй тэр боловсролыг музейгээр дамжуулж олгох боломж байгааг ашиглах хэрэгтэй. Улаанбаатар хотод бүрэн боломж байна. За хөдөө орон нутаг бол хэцүү аймгийн төвүүдэд нэг музей байгаа. Ганцхан музей байдаг. Тэрийг нэг үзэл тэгэл болчих шүү дээ. Улаанбаатар хотод нэлээд олон музей байна. Ингээд нэг өвлийн нэг хичээлийн жилд нэг цур сард нэг музей үзээд байхад боломжтой байна шүү дээ. Дээр нь сүүл сүүлийн үед ховийн музейнүүд бий болж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр эцэг ихчүүд ганцхан сургуулийг хараад авах биш яамыг хараад авах биш эцэг ихчүүд иргэд өөрснөө тэр хүүхдтэй музейгээр дамжуулж боловсрол олгох боломжийг ашигласаа гэж хүсэж байгаа. А зүгээр нэг сонирхолтой юм сая энэ музейг буулгахтай холбоотой энэ музейн барилга архитектур гэдэг олон юм явж байгаа музейр үеэр нь орж үтсэн юм бол уу гэмээр хүмүүс л маш их хамгийн их ашигласан да. Уран зургийн гэлрээ бас сайн ажилласан шүү тийм ээ. Уран зургийн гэлрээ маань сайн ажилласан. А менежмент нь нилэн сайжирсан. Тэгээд өнгөрсөн жил тэр хаалттай музейгээд тэр 7 оны юу 8 оны 7 сарын 1-ний тэр гал төрцөн зургнуудыг гаргаж маш тийм сэтгэл шимширмээр тийм болсон байлээ шүү дээ. Тэр маш тийм ховор үнтэй том зургнууд шатцсан гал төрцөн зөвхөн жаз рам нь үлдсэн тийм ээ. Бодг нь хөөцсөн гэдэг. Тэгэд энэ энүүгээрээ бас шинэ ивент гаргаж ирж байна. За дээр нь одоо музей менежмент гэдэг юм ийг бол 
бас сайн хийлээ. Богдхан одоо энэ манай чойжн домын сүм үзээ бас нэгэн сайн тийм ян зүр ивентүүд хийгээд бас тэрүүгээр нөгөө соёлын бүтээх түм багхгүй юу? Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэж ярьж. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлэх жишээнүүдийг бол сайн гаргаж байгаа юм соёл урлагийн байгууллагууд байна. Театр театр сайдаа. Тэгэхээр энэ 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 соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл гэдэг юм ийм музей дээр ч театр дээр ч ингээд сайн хийгээд байх юм бол орлог олох боломжтой болж байгаа. Нэгдүгээр төтөр чинь төөх соёл янз бүрийн чиглэлийнхаа үйл ажиллагааг сурталчилж чинь олон нийтэд сайхан үйлчлэгээ үзүүлж чинь хоёрдугаар өөрснөө орлог олчиж байгаа. Өөрснөө орлог олохоор тэр олсон орлого өөрснөө зарцуулдаг. Тэр ихэнх хүцэн гэсэн үг. Хүцэн. А тэгэхээр нөгөө галереехан маань жишээлэхэд өнгөрсөн жил нэг тэдэн төгөргөний орлог олоод тэр олсон орлогоороо энэ энэ зургуудаа ийм гоё жаацтай болгочлоо гэж яриад байж байгаа нь үнэхээр сайхан санагдаж байгаа хгүй юу? Тэгэхээр сая бид нар энэ театр удаар явахад манай драмын театр цэрэн санбуу дарга жишээлэхэд манай хөнгөрсөн жил тэдэн төгөргөний орлого олоод сая бүх ажилтнуудтай тэдэн сая төгөргийг ингэж цалингийн урамш болол олголоо мэрлэг ингээ сууж байгаа нь бас үнэхээр бас зөв шийдвэр болсон байна гэж бид нар соёл спорт хоёроос бол эргээд тэд нараас төр хөрөнгө оруулалт хийчээд буцаагаад ашиг юм уу мөнгө тэд нараас буцааж авна гэдэг бол өрөөсө боломжгүй шаардлагагүй а энэ хоёр бол энэ хоёр салбар бол монголчуудын энэ зүрх сэтгэлийн одоо маш сайхан тийм юм ингээл бадрааж өгдөг оюуныхан одоо маш сайхан тийм хөгжлийг дэмжиж өгдөг ийм л зүрх тарих болсон салбар гэж би яриад байгаа шүү монголчуудын зүрх тарих хоёртаа хөрөнгө оруулаа а зүрх тарих хоёроосоо буцааж битий мөнгө нэхээ тэгэл болоо Огт шинжлэх ухааны салбар ярмаар байдаг. Гэтэл 2020 он олимпийн жил байдаг. Шинжлэх ухаан салбарын салбарт бол энэ өнгөрсөн жил бас харьцангуй бас томоох ажил хийгдсэн гэж бодож байна. Тэр би атгаарыг хурлаа гэж шинжлэх ухааны хөрөнгө оруулалтаа дээр би нэмэгдүүлээч гэдэг юм хүсэлт маяг тавьдаг. За хоёр олимп руу харахгүй бол болохгүй. Та тэр амжилтгаа байла. Олимпийн жил та тамирчтай ер нь хэрхэн яаж дэмжиж байна. Бид нар спортын асуудал анхуудагаа 16 онд манай яманд ирсэн байна лээ. Тэгээ сая бид нар олимп болох гэж байна ямар бэлтгэл ажлууд хангагддаг юм бэ гэд архив ян зүрийн бухаар манай яман дээр байдаггүй бин тамирын газар юмнуудаас ингээд материал уу цоглуул ажиллаа хэрэгтэй хэлсэн 2019 оны ихээр бид нар олимпд бэлтгэх үндэсний хорогоо байгуулаад ерөнхий сайд ахалдаг хурлаа хийлгээд ерөнхий сайдаас үүрэг чиглэлээ аваад төлөвлөгөөгө гаргаад ингээд явж байна олимп токио олимп сангаа байгуулсан сандаа төрүүч хандуудаа аваад босгоод спонсоруудтайгаа уулзаад Тэгээ сая тэр сан байгуулсны ашиг тус яаж гарч ийн гэхээр манай нөгөө үндэсний шигшээвагийн төсөв дуусчихдаг. Яг 9 сар гэдэг дуусссан. Уламжлал бол ясаароо. А тэгээд яг оны сүүлийн үлэр нөгөө жудоогийнхэн чөлөөтийнхэн гэл ингээд яг манай олимпод хамгийн их амжилт гаргадаг эрх авдаг нөгөө спортын шигшээгүүд олон улсын тэмцээн уралдаанд явах нөгөө бүх юмнуудаа манай токио олимп сангаас шийдвүүлээд явлаа. Өмнөх өмнөх жилүүдэд нөгөө олимпийн эрх авах тэмцээнд явах гэж чинь мөнгө байдаг гүгэл спонсор хайгаал нөгөө тамирчд нь өөрснөө гүгэл тасгалжуулагч тэн зайл мөнгө хайгаал явдаг байсан. Энэ жил ямар ч тийм асуудал багхгүй. 19 онд шийдсэн. 20 онд улсын төсөвд хангалттай мөнгө суудсан. Одоо би спортын холбоодоос шаардаж байгаа юм нэгдүгээр санхүүгийн сахил гариуцлага юм маш сайн сайн байх хэвээр тэр хуваарилж өгсөн мөнгө төгөргийг яг тэр тамирчдад нь яг тэр ямар зэрэглийн буудалд очиод буух хэвээр юм тийм ээ тэр буудалд нь боолог ямар бэлтгэл сургуул шаардлагатай тэрэнд нь зарцуул хоол хүнс витаминлэг байдал нь ямар байх хэвээр юм тэрэн дээр шүүмжлүүд гардаг байхгүй нөгөө тамирчдад нь тийм чамдаамаа ч ирээд нэг мотэ шиг юм анд буугаад гэд тийм юм байлахгүй а хоёр дугаарт тэр амжилтаа гаргах олимпийн хайрхуудыг аль болох олныг ав Тэгээд оролцох бүх мөнгө төгрөг чинь бэлэн бай. Тийм ш шаардлага тавьж байна. Бэлтгэл бол үндсэндээ маш сайн хангагдсан. Нөгөө олон нийтийн дунд маш их шүүмжил дагуулдаг гувцны асуудал байдаг. Тэр гувцсыг чинь өөр хэд дахин сонгон шалгаруулалт явуулаа. Бэлт үндсэндээ нөгөө спортын бэлтгэлийн мэрэгжлийн гувцсуудын мизон нотоо гэрээ байгуулаад улсын төсөөс өгөн тэр гувцсыг нүгдэг. Тэгэхэд төсөвт 19 онд суугаад хүчрээс бид нар токио олимп сангаас мөнгөний шийдэл гэрээгээ байгуулсан тэр хугацаанда хүрээдэр нь а нөгөө яг нөгөө олимпийн талбайд жагсаж ордог ёслын хувцаа 
үндэсний нөгөө нөгөө дизайнеруудын ха дунд уралдаан зарлаад нэг компани Мишел Амазон гэсэн баха компани шалгарсан маш гоё тийм заг урын хувц эрэгтэй эмхтэй хувцууд загвар гаргасан а тэрийг бол заг урын нууцж байна айгүй бол одоо бас тэрэн далд айгүй шүүмжлэх биш тэр нөгөө тэрэнд болоод одоо бас ингээд ячих баха цагаан сарын гоё л мойл болгочих магадгүй тийм гоё загвар уусан тий тэгээд тийм үндэсний онцлогт айтах нь юуны ёслын хувцастай ингээд ямар ч юмсан олимпикаа бэлтгэлийг хангаж байна одоо би тамирчтаас амжилт хүсэж байна их олон аль болох олон эрхүү даваас параагийн тамирчт маань нэлээд хийдэг их авцсан байгаа тэгээд 20 оны олимпта илүү сайхан амжилттай оролцоосоо гэдэг тийм хүсэлтэй байгаа Японд альчлыг хүрээ бүх олимпийн чиглэлийнх нь хүмүүстэй нуулцсан а энэ жилийн олимпийн үеэр Токиод Монголын олимпийн хотхон байгуулалт Монгол таав нь ажиллах юм бүр яг олимпийн үеэр Токио таав уур гэдэг одоо таав бүхний мэд нөгөө улаан Токио таав уурын яг гадаах талбайг бид нар яриад гэрээ байгуулсан олимпийн хорооргоор гэрээ байгуулсан тэгээ тэнд гэр мэрээ бариад ингээ монголчууд цугладаг манайхан зэн нэг медаль энэ тэр авахараад тэр талбай дээр нь жаахан бүжин жагал тардаг юм байна а тэгэхээр яг монголчууд цугладаг бас монгол ороо бахархдаг монголын соёлыг сувталчлах тийм сайхан монгол таав нь ажиллах гэж байна. Та тавчих хаа ярилаа шиг бид нар одоо ажилд өрөө дөрөвдөр хамсгалаа хийх гэж байгаа. Ер нь альва зүйлийг шинжлэх ухааны үндэстээр хөгжүүлэл гэдэг. Яг зуус төрчсэн шинжлэх ухаан болох байгаасаа гэлт юм. Гэтэл яг шинжлэх ухааны салбартаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж чадсан удаа тавч хариулах уу? Хөрөнгө оруулалт энэ жил бас боломжийн хэдэн хов гэж. За хувиар хувиар сайн тооцож хийлж мэдэхгүй. Ямар ч байсан шинжлэх ухааны инновац технологийн том кластер байгуулна гэд зураг төсвийг нь ягаад 3 тэрбум төгрөгийг жишээлэхэд одоо зөвхөн одоо энэ жил ажлын эхлүүлэх чинь нийт кластерын төсөв төрдөг 90 тэрбум. Аа за. 90 тэрбумыг одоо ингээд 20 оноос ингээд шатараатайгаар эхлүүлэх. Энэ бол маш том ажил. Манай шинжлэх ухааны том тийм кластер байгуулна гэдэг нь одоо зүгээр нөгөө төсөөлөлт хэлэх бол бидний төсөөлж байгаа нөгөө силикон валли гэдэг шиг л ийм бүх стартап компани уу шинжлэх ухааны лабораториуд ингээд төвлөрсөн тийм шинжлэх ухааны тийм зон бүс байгуулах юм. Тэрний зураг төсвийг хийх юм одоо 3 тэрбум төгрөг жишээлэхэд энэ жил тавигчлаа. За хүрээлэнгүүдийн нэг байрны байрны үлдэгдэл санхүүжилтийнхаа төсвийг батлуулчлаа. За шинжлэх ухааны байгууллагууд олсон орлог янз бүрийн юм уу одоо төсөвд хураалагддаг байсан төлөвлөгөө өгдөг байсныг болиулж цалингийн сүлжээгийн шинжлүүлчлээ гих зэргээр манай шинжлэх ухааны салбар тус нэлээд айтах юмнууд явцсан одоо би салбарынхаа төсөв хөрөнгө оруулалтаас шинжлэх ухааныхаа салбарт хэд хэдэн бас засвар хөрөнгө оруулалт юмнуудыг шийдэх гэж байна тэгэхээр бас ямар ч байсан өмнөх жилүүдээс нэлээд тийм ахицтай одоо их хурал дээр 2 3 том хувь нь явж байна тэрийг бас батлуулна за баярлаа үнэхээр танаа салбар бол том салбар тав дээр нь 50 минутанд ярьж багтахгүй шүү дээ. Тэгээд минут болсон уу? Тэгээд шилжих ухааны салбараа бид дутуул орхичлаа. Гэтэл юу та ч бас ажил бол хийгдэж байгаа. За үнэхээр одоо олон сургууль бар цэцэрлэг баригдаж байгаа нь бол эргээд л бид тийм ээ ирээдүгээ харсан юм том ажил. Хүүхдүүд маань ядаж л эрүүл хаалт идэдэг болж байгаа. 9 сараас эхэлнэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр бас таны оруулж байгаа 1 сараас одоо энэ 20 оны 1 сараас хаалныхан үдийн хаал үдийн хаалны 21 оноос хэрэгж байна. Одоо энэ жилээс бэлтгэл ажиллууд явж байна. Нөгөө төсвөн нэмэгдсэн. ажил их хийж байгаа юм байна. Тэгэлээ энэ ямар ч гэсэн байгаа цагтаа тас амжуулал араалаг ч хүсэх байна да. За. За ирсэн доо ярилаа сайдаа. Баярлаа. За. Миний өдрөд очин боловсрол соёлчны ухаан спортын сайд Яндан Перлэн баатар байдаг байла. Анхаарч үзүүлж тавдаг байла.